நான் எஸ்பி லக்ஷ்மணன் உங்களிடம் இருந்து தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு விமர்சனம் பாதையோடு அணிக்கிட்டோம் நம்ம கருணாகராஜன் அவர்களுக்கு அந்த விமர்சனங்களையும் கேள்விகளையும் கடத்திடலாம் பொன் ராதாகிருஷ்ணனுடைய இந்த பேச்சு இந்த கருத்து எதை காட்டுகிறது அதற்கு அஇஅதிமுகவிலிருந்து வரும் எதிர்வினைகள் எதை காட்டுகின்றன ஒரு தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு இல்லை தேர்தல் ஏற்பாடுகள் தொடங்குறப்போதே பொன்னாருடைய கருத்து இப்படி தான் இருந்தது எங்கள்கிட்ட ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க வேட்பாளர்கள் தயாராக இருக்கிறாங்க தனியாக தான் நிற்கணும்னு அது ஒரு கட்சியினுடைய தலைமை பொ கிட்டத்தட்ட தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த தொண்டர்களுக்கு உற்சாகம் தர்ற பேச்சு தான் பொதுவாக உள்ளாட்சி தேர்தலுங்கிறது எம்எல்ஏ எம்பி மாதிரி பல ச ஒரு சிலருக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பு மாதிரி இல்லை பலருக்கும் வாய்ப்பளிக்கிற அந்த தேர்தலை எந்த ஒரு கட்சியும் மேக்சிமம் பயன்படுத்திக்க தான் பார்ப்பாங்க அந்த வகையில் பொன்னாருடைய கருத்து அந்த தொண்டர்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் அது வெறுமனே உதார் தானா அப்படின்ற ஒரு பேச்சோடு விமர்சனம் வராமல் தவிர்க்கணும்னு நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா ஒன்று எல்லா மாவட்டத்துலேயும் அந்த பேச்சுவார்த்தையை கரெக்டாக நடத்தி பெரும்பாலான தொண்டர்களுக்கு நிர்வாகிகளுக்கு அந்த வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்துருக்கணும் முடியலைன்னா நிஜமாகவே சொன்னது மாதிரி தனியாக நின்று காமிச்சிருக்கணும் ஸோ அதையும் செய்யாமல் அப்படி இருந்தும் சில மாவட்டங்களில் பிஜேபி தனித்தே போட்டிடணும் அறிவிச்சே நின்னாங்க நீங்கள் அந்த அண்ணாதிமுக கூட்டணியுடைய ஒட்டுமொத்த போட்டியிட்ட இடங்களை கூட்டி பார்த்தா அந்த இடங்களுக்கு மேலே அதிகமாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா பல இடங்களில் ரெண்டு மூணு கட்சிகள் தனித்தனியாக நின்னாங்க சில அதிருப்தி எப்போதுமே இருக்கும் இந்த இடம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்துச்சு அது ஸோ அது தொடங்கின காலத்திலேருந்தே கூட்டணி கட்சிகளுக்குள்ள ஒரு ஒருங்கிணைப்பு இல்லை பிஜேபி தான் தேமுதிகவுக்கும் சில வருத்தங்கள் இருந்தது தேர்தலுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் முடிஞ்ச பிறகு எல்லாரும் எதிர்பார்த்த மாதிரி இதனுடைய தொடக்க புள்ளி எங்கேன்னு நான் சொல்லுவேன்னா மறைமுக தேர்தல்னு எப்போ அறிவித்தாங்களோ அப்போவே ரெண்டு கட்சியிலையுமே கூட்டணி கட்சிகள் தங்களுடைய பாதுகாப்பு நமக்கு இல்லை ஏன்னா அதை கிளைம் பண்ணுறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை சரி இன்றைக்கி ஒரு எண்பது தொண்ணூறு இடங்கள் ஒன்றிய கவுன்சிலர் பிஜேபி ஜெயிச்சிட்டாங்க இல்லையா அண்ணாதிமுக கூட்டணி ஒரு நூற்றி இருபது இடங்கள் ஒன்றிய பதவிகளை பிடிக்க போகுது பெருந்தலைவர் பதவிகளை ரெண்டு இடம் வாங்குறது கூட அவ்வளோ சுலபம் இல்லை பிஜேபிக்கும் சேர்த்தே நான் சொல்கிறேன் ஒன்று அண்ணாதிமுக ஒத்துழைப்பு வேணும் ஒன்றிய தலைவர் ஆ ஒன்றிய பெருந்தலைவர் ஆகிறது அவ்வளோ சுலபம் தேமுதிகவுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா அந்த ஒன்றியத்தில் எல்லாரும் ஒருங்கிணைஞ்சு அதை கொடுத்தோம் ஒரு நிஜமான கூட்டணி தர்மம் எது தெரியுமா நீங்கள் ஒரு பத்து இடம் இருக்குன்னா ஒரு இடம் உங்களுக்கு ஒரு இடம் உங்களுக்குன்னு கொடுக்கணும் ஆனால் அது அவ்வளோ சுலபமாக நடக்காது அதனால தான் இப்படி நம்ம வஞ்சிக்கப்பட்டோங்கிற வார்த்தையை பொன்னார் மட்டும் சொல்லலை நேற்றுக்கு தேமுதிக முதல் முறையாக சொல்லியிருக்கு வாக்கு என்ன பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி அன்பு மணி பொது மேடையிலே போட்டு உடைக்கிறார் இந்த ஆட்சி எங்களால் தான் நீடிக்குது நாங்கள் வஞ்சி ஒரு இடம் ரெண்டு இடத்துக்கு எங்கள் நாங்கள் அலைக்கழிக்கப்பட்டோம் அப்படின்னு தங்களுடைய கோபத்தையெல்லாம் காட்டுறாங்கன்னா நான் எதை பார்க்குறேன்னா இப்போ நான் அந்த மறைமுக தேர்தல் ஒன்பதாம் தேதி நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ரெண்டு நாள் இன்றைக்கி பதவியே இருக்கிறாங்க ரெண்டு நாள் நடக்க போகிற போது அதுலேயாவது எங்களுக்குரிய பங்கை கொடுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கான மறைமுக அழுத்தமும் அதில் அடங்கியிருக்கு அது எதிர்பார்ப்பு நியாயமானது நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் உழைச்சோம் உங்களை கவுன்சிலராக ஜெயிக்க வச்சோம் ஒரு தலைவர் கூட கிடைக்கல என்னுடைய தலைவர்கள் மற்றும் மற்ற இதில் வந்து அவர்களுக்கான பிரதிநிதித்துவத்தை கேட்பதற்கான ஒரு அழுத்தம் தான் இதுங்கிறீங்க அதில் வஞ்சிக்கப்பட்டதை அதுக்கு பரிகாரமாக இதிலையாவது செய்யுங்கிற ஒரு நியாயமான எதிர்பார்ப்பு ஒரு கூட்டணி கட்சிக்கு அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது தப்பு இல்லை அந்த எதிர்பார்ப்பை இப்படி அழுத்தத்தோடு செய்கிறாங்களோன்னு நான் பார்க்குறேன் சார் ஓகே திருக்கர்ணாரங்கன் பொன்ராதாசனுடைய கருத்து ஒரு தன்னம்பிக்கையின் வெளிப்பாடு தான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய கட்சியின் மீது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறதா அல்லது அவர் சொன்ன மாதிரி வர இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன்றிய பெருந்தலைவர்கள் மாவட்ட தலைவர்கள் பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் பதவிகளில் தங்களுக்கான இடங்களை கேட்டு பெறுவதற்கான ஒரு அழுத்தமா இல்லை எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து இது ஒரு அரசியல் தானேங்க கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு தொண்டர்களுக்கு உற்சாகம் கொடுக்கணும் அது லட்சுமணன் அழகாக சொன்னார் அதை நானும் வலியுறுத்துகிறேன் எந்த தலைமையாக இருந்தாலும் தன் நிர்வாகிகளுக்கு தொண்டர்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய வகைகளாக எப்பவும் பேச முடியும் முதல்ல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அண்ணாதிமுக கூட்டணி இல்லாவிட்டாலும் நாங்கள் அதிகமாக ஜெயித்து அப்படி அவர் சொல்லலை நேற்று பேட்டியை நல்லா படித்து பார்த்துருந்தீங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் அது செந்தில் வாய்ஸில் அப்படி வருது என்னுடைய என்னுடைய கருத்துன்னு முதல்ல சொல்லிட்டார் ரெண்டாவது வந்து நாங்கள் அதிக இடங்களில் வென்றிருப்போம் காரணம் அதிக இடங்களில் போட்டிகிட்டு இருப்போம் அப்படி தான் அவர் சொல்லியிருக்கார் கூட்டணி இல்லாட்டி கூட நாங்கள் ஜெயிச்சிருப்போங்கிறதுலாம் அவர் சொல்லலை ரெண்டாவது ராஜேந்திர பாலாஜி இருக்கட்டுமே எல்லாருமே எல்லா கட்சியும் திமுக அண்ணா திமுக எல்லா கட்சியும் தனித்தனி நிற்கணுங்கிறது தான் என் விருப்பம்னா அவரும் சொல்லியிருக்காரு ஜெயக்குமார் ஒன்று கூட்டணிக்கு அழகு இல்லைன்னு அவர் சொல்லியிருக்க உண்மைதான் அவர் பாட்டாளி ம
இதை வந்து ஒரு பெருசா பார்க்க முடியாது இது வந்து இது வந்து உற்சாகப்படுத்துவதற்கு நிச்சயமாக கட்சியில உற்சாகப்படுத்துறதுக்கும் நம்ம பலமா இருக்கோம் நாங்க விட்டா ஐயாயிரத்தி தொண்ணூறு இடங்கள்லயும் நின்றிருக்க முடியும் வேட்பாளர் இல்ல அந்த ஊர்ல ஆள் இல்ல அப்படின்னு எங்கள் பொன்னார் அவர்கள் சொன்னது தனித்து போட்டிருந்தா அதிக இடங்கள் நிற்க வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கும் கூட்டணி கட்சி ஆதரவின்றியும் எங்களால் மக்கள் ஆதரவை பெற முடியும் முதல் தேர்தலை தேமுதிக சந்தித்த பொழுது உள்ளாட்சி தேர்தலில் தங்களுடைய வலிமையை நிரூபிச்சுட்டு தான் வந்தாங்க அதன் பிறகு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலையும் தனியாக நின்று ஒரு இடத்துல விஜயகாந்த் வெற்றி பெற்றால் அதன் பிறகு தான் அவங்க கூட்டணிக்கு வர்றாங்க இப்போ பாஜக இன்றைக்கு இவ்வளவு வலுவாக இருக்கிறது தமிழகத்தில் தங்கள் கணக்கை தொடங்கிவிட்டது என்று பொன்ராதிருஷ்ணன் சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த கணக்கை இத்தனை கட்சி கூட்டணியோடு தான் நீங்க தொடங்கி இருக்கிறீங்க கூட்டணியோடங்க ஏன் திமுக அதிமுக இல்லாத கூட்டணி ஜெயிக்கலையா எல்லாருமே போன ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு தேர்தலையும் வெற்றி பெற்றது இருக்கு இன்றைக்கு வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இன்றைக்கு சில இடங்கள்ல ரெண்டு திமுக அதிமுக மீறி இறத்தால் ஏழு இடங்கள்ல விருதுநகர்ல வந்து பதிமூணு இடங்கள்ல பாய்ப்பு உண்டாயிருக்கு ராஜேந்திர பாலாஜி தெரியும் நேற்றையும் எல்லாத்தையும் விசாரிச்சிருப்பாரு தஞ்சை மாவட்டத்தில் ஒன்பது இடங்களில் தனியாக ஜெயிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து பாதிப்பு இல்லை அது எதிர்ப்பு அதிமுகவுக்கு நாங்கள் முட்டிட்டோம் மோதிட்டோங்கிறதுலாம் சொல்ல விரும்பல நீங்க ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு தெரியும் விருதுநகர்ல பல இடங்களில் பாதிப்பு நிச்சயமா நீங்க அந்த பாதிப்புக்கு காரணம் பாஜக தான் எடுத்துக்கலாமா நிச்சயமா எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவர் லட்சுமன் சொன்ன மாதிரி அரியலூர் பெரம்பலூர் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் விருதுநகர் ஆறு மாவட்டத்தில் எங்களுக்கு மாவட்ட அளவில் கூட்டணி அமைக்க முடியல பல மாவட்டங்களில் மாவட்ட தலைவர் அங்க இருக்கிற மாவட்ட அதிமுக செயலாளர்கள் அமைச்சர்கள்ட்ட அந்த பொறுப்பு கொடுத்துட்டாங்க தலைமையில் உட்காந்து சட்டமன்ற தேர்தல் மாதிரியோ நாடாளுமன்ற தேர்தல் மாதிரியோ கூட்டணி பேசலை இது மாவட்ட அளவில் பேசும்போது அங்க இருக்கிற மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்குள்ள ஒரு முடிவு கோர முடியாம விட்டுட்டாங்க இதை யாருமே பெருசா தலைமையை விமர்சிச்சோ அதிமுக விமர்சிச்சோ பாஜக விமர்சோ யாரும் இல்லை இது இந்த முடிவு ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை காணுகிறோம் வளர்ச்சியை தொடங்குகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பொதுவான கருத்து ஒரு ஒரு நம்பிக்கையாக இப்படி இந்த இது நிலாமல் மட்டும் சொல்லுங்க நான் மற்ற ஒரு நிச்சயம் வரவிருக்கக்கூடிய சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தனித்தே போட்டிட்டு பாஜக தன்னுடைய வலிமையை நிரூபிக்கும் நிச்சயமாக தனித்தே போட்டியிடுகிற வாய்ப்பு இருந்தா நிச்சயம் எங்களுக்கு தேவை கொள்கை ரீதியாக இந்தியாவில் பாஜக எந்த திட்டம் கொண்டு வந்தாலும் கண்ணை மூடிட்டு அது நல்லதா கெட்டதான்னு புரிஞ்சுக்கிற சக்தி கூட இல்லாம புரிஞ்சுக்கிற ஆசை இல்லாம விருப்பம் இல்லாம கண்ணை மூடிட்டு எதிர்க்கிற ஒரு கோஷ்டிக்கு எதிரான ஒரு வலுவான கூட்டணி அமைக்கப்பட வேண்டும் இங்க வந்து கூட்டணி தான் வெற்றி பெற்றிருக்கு தொடர்ந்து தலைமை அதிமுக தலைமை திமுக இருந்தாலும் ஒரு கூட்டணி கண்டிப்பா அஞ்சு பெர்சன்ட் மூணு பெர்சன்ட் கணக்கு சேர்த்தாதான் வெற்றி பெற முடியும் நிலையில் எங்களுக்கு பிரதான எதிர்கட்சிகள் தோல்வி அடைகிறதுக்கு எங்க தலைவர்கள் அப்ப முடிவு அதுதான் நிலைமை பட் நாங்க தயாராக தான் இருப்போம் நாங்க தயாராக தான் இருப்போம் நிலைமை என்னங்கிறது அந்த நேரத்தில் முடிவு பண்ண முடியும் எங்க மக்கள் நல்ல கூட்டணின்னு வைகோ போட்டு ஸ்டாலின் கிளி 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 கிளிச்சாரு இன்னைக்கு எல்லாரும் உட்காந்து வெற்றி எடுத்தா அவர் தான் நிரப்புறாங்கிறாரு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் கூட்டணி கட்சிகள் ஒவ்வொருவரும் முரண்பட்டு பேசுவது கடுமையாக முயற்சிப்பது மற்ற கட்சிகளுக்கு பாஜக இருக்குமான சற்றே வேறுபாடு என்னன்னா இப்ப நீங்க ஒரு கிளைம் பண்றீங்க தமிழகத்தில் பாஜக வளர்ந்து வருகிறது இல்ல நான் முடிச்சிடுறேன் தமிழகத்தில் பாஜக வலுவாக காலுண்ட தொடங்கி இருக்கிறது என்று வருகின்ற பொழுது இப்ப கூட்டணி கட்சி என்ன செய்வாங்க எங்க கூட்டணி இல்லாம அவங்களால வெற்றி பெற முடியுமா அவங்க ஒரு வாதம் வைப்பாங்க நீங்க தனித்தே நின்றாலும் வெற்றி பெறக்கூடிய வல்லமையில் இருக்கிறீர்கள் என்ற நம்பிக்கை நீங்க உங்க தொண்டர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது நான் இந்த இடத்துல என்ன கேட்கறேன்னா இப்போ நீங்க நாம் தமிழர் போன்ற கட்சிகள் என்ன செய்யறாங்க நாங்க கூட்டணியே வேண்டாம் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் நாங்க தனியாக காட்டிக்கிறோம் எங்க வலிமையு அவங்க உணர்த்துறாங்க நீங்க பாஜக வர இருக்கக்கூடிய சட்டப்பேரவை தேர்தலில் யாரும் வேண்டாம் ஏன்னா அஇஅதிமுகவும் உங்களுடைய திட்டங்களை பல பலவற்றை எதிர்க்கிறார்கள் ஸோ எங்கள் திட்டங்களை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மக்கள் தமிழகத்தில் எத்தனை விழுக்காடு என்பதை நாங்கள் உணர்த்துகிறோம் தனித்து நின்று அதை பற்றி கவலை இல்லைங்க நாம் தமிழர் அந்த கட்சியோட எங்களை வந்து நீங்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அஞ்சு பேர் அவங்களுக்குன்னு ஏதோ ஒரு பாலிசியில் அவர் போயிட்டு இருக்காரு அதை பற்றி நம்ம கவலை இல்லை தனியாக இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல தனியாக தானே இன்னும் எல்லா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் எங்களை சின்ன சின்ன கூட்டி கட்சிகள் எங்களோட சேர்ந்தாங்க நாங்கள் தனியாக தான் போட்டிக்கிட்டோம் அதில் ஒரு எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு தொகுதிகள் தவிர மீதி போட்டிக்கிட்டோம் தொண்ணூறு தொகுதியில் சேர்த்து நின்றுதோம் நாங்கள் அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கியிருப்போம் ஏன்னா நாங்கள் நின்று இடத்துல வாங்கின இப்போ நீங்கள் இந்த நம்ம இப்போ இருக்கிற டென்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பத்